Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui de volta ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa vídeo eu trago para vocês aqui a avaliação da aprendizagem em processo AP 2021 H0901 Ciências Humanas. Se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu joinha. Atividade 1. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. De acordo com esse texto, a Revolução Francesa foi inspirada nas ideias absolutistas, cristãs e luministas. Atividade 2. Leia o texto abaixo e observe a imagem. A expansão dos americanos para o oeste ocorreu de duas formas. Primeiramente pela diplomacia e pela compra de territórios. E em segundo, pela guerra. Não somente pela diplomacia deu-se a expansão dos americanos durante o século XIX, mas também pela guerra. A validade com o México surgiu com a ocupação do Texas por colonos americanos ainda na década de 1820. Até então, as autoridades mexicanas haviam permitido a instalação de colonização dessa região por esses colonos. Tempos depois, atritos de interesses emergiram entre colonos americanos e as, e as autoridades mexicanas. Isso motivou uma revolta desses colonos que desembocou na Revolução do Texas e resultou na independência do Texas do México e na sua anexação aos Estados Unidos. Esse evento levou o México a cortar relações com Estados Unidos representação das diligências que levaram milhares de cidadãos americanos para o oeste do país no século XIX. Com base nesse texto e nessa imagem, a relação entre Estados Unidos e México no século XIX foi marcada pela preservação das fronteiras naturais, pela troca de novas tecnologias agrícolas, pelo desencadeamento de revoltas contra a presença colonizadora, pelo financiamento de revoltas para o domínio de regiões então aqui, ó, pela pelo desencadeamento de revoltas contra a presença de colonizadora. Né? Os mexicanos não gostaram dos americanos lá colonizando. Atividade 3, leia o texto Movimentos Negros. A luta dos negros brasileiros durante a ditadura pode ser pensada em dois campos que, por sua vez, se conectam, se conectavam a cultura e o político. O trabalho político. No campo político, a novidade dos anos 70 foi o ressurgimento de um movimento negro altamente politizado, influenciado por ideologias marxistas. Ativistas, artistas brasileiros influenciados pelo comunismo também já tinham criado várias obras nas quais essa questão aparecia entre filmes, músicas e livros. Mas foi em 1978 que fundamenta a Fundação Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial e a questão racial o discurso marxista foram mais intimamente conectados a partir de um ativismo no qual os militantes negros de formação universitária eram os principais protagonistas. Uma das propostas mais ousadas se deu no bojo do movimento pela anistia em 1978. Alguns textos do movimento surgiram que sugeriam que todos os presos comuns negros fossem considerados presos políticos e, portanto, anistiados. Obviamente, trata-se de uma forma exacerbada de provocar a reflexão sobre os motivos da escolha criminosa de negros e pardos, dada a falta de oportunidades reais depois de quatro séculos de escravidão. Com base nesse texto, o movimento negro durante a ditadura civil militar no Brasil foi organizado para apoiar a viagem cultural, intensificar a busca por união e conciliação com as forças do poder naquele período, modificar a realidade política e social imposta a esses grupos, 4. Leia o texto abaixo. A alta demanda impulsionada pela rentabilidade das commodities deve levar o setor de máquinas agrícolas a ter um aumento de real de 30% ao ano, fechar com recorde de 33 bilhões de faturamento. Uma das grandes multinacionais do setor de máquinas agrícolas prevê o crescimento no ano de 20% a 25%. No Brasil, o aumento das, das vendas de tecnologia descrita nesse texto está relacionado à alta disponibilidade de mão de obra, à expansão das ativas agrícolas. A expansão das atividades do agronegócio. 5. Leia o texto. Indústria 4.0. Características e tendências do setor no Brasil para corporações. A indústria 4.0 pode ser entendida como a digitalização das atividades industriais, como objetivo 
de melhorar o processo e aumentar a produtividade. Para isso, são usadas tecnologias diversas, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, merchandising e armazenamento da nuvem. Certo. Então, esse texto descreve as inovações trazidas pela 4.0. Ampliar o tempo, tempo necessário para a produção, aumentar o preço final, diminuir os impactos ambientais gerados pela fábrica, reduzir empregos para mão de obra pouco qualificada. Então, são responsáveis por reduzir os empregos para mão de obra pouco qualificada. 6. Na manhã do dia 26, estudantes, artistas, religiosos e intelectuais se concentraram nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Às 14 horas, iniciam uma passeata com cerca de 50 mil pessoas. Durante a marcha, foi eleita uma comissão de representantes da sociedade civil e seria recebida pelo general Costa e Silva dias depois. No encontro, o grupo pediu a libertação de estudantes presos, mais verbas para as universidades e mais vagas o fim de censura e a reabertura dos restaurantes Calabouço. Nenhuma das reivindicações foi aceita, por isso, na semana seguinte, 60 mil estudantes voltariam a realizar uma passeata no centro. Essa relação ao, em relação ao período do regime militar no Brasil, esse texto retrata a busca por benefícios econômicos, luta de diferentes grupos contra o fortalecimento de um governo ditatorial, mobilização pela indenização aos presos políticos, reivindicação por espaços de atuação dos estudantes do governo ditatorial, então luta de diferentes grupos contra o fortalecimento de um governo ditatorial. Leia o texto abaixo, Doutrina Monroe. As primeiras e mais evidentes consequências da Doutrina Monroe se encontram no campo da retórica política internacional dos Estados Unidos, no momento inicial do discurso e a resolução de que ela trazia é, de se distanciar dos conflitos europeus e de reivindicar uma América para os americanos, tinha um impacto maior junto à sua própria população. Funcionava, assim como elemento de soberania diante do mundo e de coesão política interna. Entretanto, sua finalidade de expansão e de domínio militar, político e econômico sobre todo o continente americano foi se ressaltando no final do século XIX. O pretexto de garantir a independência de Cuba, os Estados Unidos deflagraram um conflito com a Espanha em território cubano, com a intenção de garantir a independência do país carimbenho. Com a vitória dos norte-americanos, garantiram ainda a conquista sobre as Filipinas, a ilha de Guam e Porto Rico. Nessa intervenção, instituiu sua chamada Ementa Plat, na Constituição cubana, em que o país deveria aceitar intervenção em assuntos políticos e abrigar uma base militar na região de Guantánamo. Com base nesse texto, a independência de Cuba foi estabelecida a partir da colaboração de política estadunidense com o povo da América Latina, divisão do poder estadunidense proposta às colônias da América Latina, interferência estadunidense sobre a organização política da América Latina. Então está aqui, intervenção. 8. Leia o texto da Guerra Fria, guerra ideológica entre duas potências, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, tendo lutado juntos no lado dos aliados, entretanto, após o fim da Segunda Guerra e dos seus inimigos em comum, o fascismo e o nazismo terem sido derrotados, iniciou-se uma disputa pelo poder entre as duas superpotências mundiais. O restante dos países do globo viu-se obrigado a escolher um dos lados para se aliar e obter proteção. Assim, ambos buscavam aumentar sua área de influência, tanto por meios materiais, através da economia e do bélico, quanto por suas distintas ideologias. Procurando se afirmar como maior potência global, ambos iniciaram uma corrida armamentista. Eles tentavam sempre superar o poder bélico do seu oponente e avançar em criações tecnológicas voltadas à guerra. A corrida armamentista tornou-se também nuclear. Os Estados Unidos possuíam tecnologia desde 1945. A União Soviética realizou seus primeiros testes em 49. Com base nesse texto, a divergência entre Estados Unidos e União Soviética envolvia um acordo por compartilhamento de tecnologias, um consenso entre visões tecnológicas e valores religiosos, uma competição pelas duas, pela superioridade econômica e tecnologia, é, tecnológica. É isso. E aí, amiguinho, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, mano. E deixa seu joinha, por favor, aí, para incentivar aí, eu continuar fazendo esses vídeos aqui. Deixa os seus comentários aí. Compartilha no seu grupo de escola. Leia o texto abaixo. Fundo Monetário Internacional anunciou que está disponibilizando cerca de 50 bilhões para ajudar a na resposta do combate ao novo coronavírus, a verba será liberada por meio de linhas de financiamento de emergência e desembolso rápido para países de baixa renda. 10 bilhões estão disponíveis com juros zero. O organismo internacional descrito nesse texto tem como objetivo aumentar as crises, é, atuar em crises humanitárias, 
garantir soberania, lutar contra o sistema capitalista, promover cooperação econômica. Promover cooperação econômica entre os países aí. 10. Leia o texto. Etapas de formação da União Europeia. O processo de formação e constituição da União Europeia foi relativamente lento, porém pioneiro. Hoje, agrupamento ostenta a oposição do maior e mais avançado bloco econômico do mundo, formando um verdadeiro Estado Europeu de elevada integração territorial. Com base nesse texto, a União Europeia, sendo um bloco econômico mais avançado do mundo, encontra-se em qual fase de integração econômica? Bom, o que distingue lá o pessoal lá é a União Monetária, né? que é ó, a única só moeda, a região do euro, né? exceto atualmente a, acho que é o Reino Unido, né? que saiu aí com sua própria moeda, mas o resto tudo usa o euro. Leio o texto, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. A manifestação do pensamento, a criação, a expansão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo que não sofreram qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição, é vedada de qual, toda e qualquer forma de censura política e ideológica. Esse texto é um trecho da Constituição de 1988 que legitima a exclusividade do governo, a liberdade de acesso à informação pelos cidadãos do país. É isso. Apesar de terem aí né, colocado alguns documentos em sigilo por 100 anos aí, o atual governo. Leia texto abaixo, festivais da canção. A ação da censura durante o regime militar foi de grande responsável pelo declínio do fim dos festivais. Curiosamente, iniciou-se um período de muito fértil da música brasileira, já que os compositores tinham necessidade de driblar. A censura criaram inúmeras letras de fundo político traduzidas em metáforas poéticas, mas logo no início do AI-5 a situação ficou insustentável. Chico Buarque, depois de preso e interrogado, exilou-se na Itália. Caetano e Gil não tiveram a mesma sorte. Depois de presos, um tempo foram obrigados a abandonar o país, estabelecendo-se em Londres, até que pudesse voltar. De acordo com esse texto, os festivais da canção ocorridos no Brasil nos anos 60 representaram a crítica ao protagonismo, demanda dos jovens pelo apoio do governo, luta pela internacionalização da música, resistência ao regime ditatorial por meio da música. Leio o texto abaixo. As sucessivas revoluções industriais em muito pouco tempo em muito pouco se assemelha com a revolução de fato, uma vez que tal expressão é representativa de uma mudança abrupta ou derrubada imediata de uma determinada ordem, configuração ou forma de poder. No caso das revoluções industriais, trata-se de um processo gradual, sob o ponto de vista histórico relativamente lento. A terceira etapa desse processo iniciou-se na segunda metade do século XX e ainda está em curso. A terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, caracteriza-se pelo avanço dos sistemas tecnológicos, telecomunicações e transporte, pelo surgimento de rápida expansão da informática. Com base nesse texto, as transformações introduzidas pela Terceira Revolução Industrial possibilitaram ampliar a igualdade, existe, extinguir necessidade de matérias-primas, reduzir o gasto e aumentar a efici eficiência dos meios de produção, valorizar os trabalhadores, então, reduzir os gastos e aumentar a eficiência dos meios de produção. Com isso, ficarei por aqui. Espero ter ajudado e vou contar com a sua ajuda também para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Tamo junto a nós. Até o próximo. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan, tá certo, ajuda o pro, é nóis, tamo junto, até a próxima.